मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा से रहा मोहम्मद अली जीरो थ्री डबल जीरो सिक्स वन डबल थ्री सेवन वन थ्री मोहम्मद उस्मान जीरो थ्री डबल जीरो सिक्स वन सेवन वन फोर वन फोर أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْكِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَتَأَوْ وَأَقْوَى مُقِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَذُكْرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا صدق الله العظيم ما شاء الله هن مطلبت قران پاک واسطے دعوت دینا حافظ القران محترم جناب حافظ عبد الرحمن بڑے ہی پیارے انداز دے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء وقالوا سمعنا وطعنا وفعلك ربنا وعليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وصعها لها ما كسبت لنا 
ماشاء اللہ احسن حافظ عبد الرحمن صاحب جو کہ بڑے ہی پیارے انداز دے اندر قرآن پاک دی تلاوت کر رہے سن میری دلی طور دعا ہے کہ اللہ پاک اس, با اس بچے دے علم و عمل دے اندر اضافہ فرمائے اور اللہ پاک اس بچے نو قرآن دا دائی اور مبلغ بنائے ہن میں حمد و نات واسطے دعوت دینا چھوٹا جا بچہ ابو ذلحا کہ وہ مائک تے آئے اور ہم دونات پیش کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری نسبت مدین سے یوں ہی نہیں میری خوشبو نبی کے پسینے میں ہے میری فتم پینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کی مسجد مدینے میں ہے ہاں مدینہ شہر کی بری جدے نبوی او جس کی پہچان ہے او مسجد نبوی او جس کی پہچان ہے کیسے جس کا ہم پلا او جس کا ہم پلا کوئی مؤلا نہیں جس کا ہم پلا کوئی دین سے یوں ہی نہیں میرے آقا کی مسجد مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدین جو 
ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁਫਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਜੇ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਦਾਵਾ ਦੇਣਾ ਵਾ حضرت مولانا حافظ بلال صاحب کہ وہ مائک تے تشریف لے آن اور اپنے خیالات دا اظہار کرن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا ہے درود و سلام امام الانبیاء امام القل ختم الرسل امام المرسلین امام المجاہدین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے دوستو بزرگو بھائیو پہلی مرتبہ اس مسجد دے اندر آن دا موقع ملیا ہے او تسی احباب الحمدللہ اس انتظار دے اندر جو مہمان آ رہے نے انہاں دا انتظار کر رہے ہو الحمدللہ قاری القران حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب پتو کی والے الحمدللہ تشریف لے آ چکے نے تھوڑی ہی دیر بعد انشاءاللہ شیخ صاحب بھی تشریف لے آن گے بڑی توجہ دے نال سماعت فرماؤ میں مختصر دے وقت دے اندر اللہ پاک دا قران تہاڈے سامنے سلام اشتہار دے اُتے لکھیا سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ والہ وسلم میں انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دے حوالے نال ہی ایک تھوڑا جیا جڑی میں تے مبارکہ تہاڈے سامنے بیان کیتی ایدا ترجمہ اور ایدی مختصر تشریح بیان کر کے اجازت چاہاں گا توجہ دے نال سماعت فرماؤ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی سیرت سارے دے سارے بیان کردے رہن ساری رات بیان کیتی جائے آپ علیہ السلام دی سیرت ختم نہیں ہو سکدی بڑی سیرت ہے بڑا مقام ہے آؤ میں چند منٹ دے اندر اپنی بات نو ختم کراں اس ایت مبارکہ نو میں اپنی بات نو شروع کراں اللہ پاک نے 
اس آیت مبارکہ دے اندر آپ نے نبی دی شان و عظمت کی بیان کی تھی اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ النبی انہا ارسلنا کا شاہد و مبشرا و نظیرا و دعین الاللہ بإذنہ و سراج منی ذرا پیار تے محبت دے نال جمعہ آئے ہونا سبحان اللہ دا فیدہ بڑا جے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت دے اندر ایک درخت لگ دا ہے جڑا پیار نہ کہو ہاں سبحان اللہ پھر ایک باری کہا دیو سبحان اللہ توجہ فرماؤ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب سونیا میں تینو شاہد بنا کے پیجیا میں تینو مبشر بنا کے پیجیا میں تینو دائی میں تینو نظیر بنا کے پیجیا میں تینو دائی اللہ بنا کے پیجیا میں تینو سراج منی بنا کے پیجیا آؤ شاہد آمانی کی جے فرمایا گوائی دین والا میرے نبی گوائیاں دین کے قیامت دے دینا آلہ پاک نبی نوں علیہ السلام نوں اپنے دربان تے بلان گئے اللہ کہن گئے اے میرے نبی نوں کیا تو اتے دعوت دیتی ہے کیا تبلیغ کی تھی دنیا دے اندر نبی نوں کہن گئے ہاں لیکن قوم کہہ گی کوئی نہیں حالانکہ نبی نوں نے کنے سال تبلیغ کی تھی ساڑھے نو سو سال قوم کی آن دیئے کوئی نہیں تین لیکن توجہ کرنا میرے نبی شاہد بن کے آئے نے آپ نے ہی صلاة و سلام جناب نول اسلام کہن گے اللہ میں ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی تھی ہے اے میرے مالکاں تو جاننا میرے خالقاں تو جاننا لیکن میرا رب کہے گا نو گواہ لے کے آن جناب نو کہن گے میرا گواہ سون ورمایا کہنا سون نبی دی آخری امت جائے امت کو پچھیاں جائے گا تیسی کماں گے ہاں اللہ تیرے نبی نوں نے تبلیغ کی تھی ہے تیرے اللہ کہے گا اے امت توڑا گواہ کون جائے فرمایا ساڑا گواہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نے فرمایا سسی اپنے گواہی ساتھ نہیں دے گا اللہ دے نبی علیہ السلام اللہ پاک نے اپنے نبی نو شاہد بنا کے پیجیا تو جا نام میرے نبی دا مبشر جائے فرمایا و مبشر میرے نبی خوشخبری لے کے آئے ابو بکروں فی الجنہ عمروں فی الجنہ عثمانوں فی الجنہ علیوں فی الجنہ میرے نبی نے فرمایا جائے جیڑا پندہ غزو کر کے غزو تو بعد دعا پڑھ دا شہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول فرمایا جیڑا دعا پڑھ دا میرے نبی نے فرمایا اللہ پاک و دے واسطے جنت دے اٹھے بوئی کھول دین دا جے آم میرے نبی شاہ تو بعد ممبشر بن کے آئے ہیں آو نبی پاک دا تیسرا نام فرمایا یا ایوہ نبی انہا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نظیرا میرے نبی نظیر نے ڈران واسطے آئے ہیں میرے نبی آدھیں نے جہنم تو ڈر جاؤں قبرتیں عذاب تو ڈر جاؤں میرے نبی فرما دے اے میری بیٹی فاطمہ تو میرے دل دا ٹکران ضرور ہے اے میری بیٹی فاطمہ تو میرے دل دا فرمایا میرا جگر ضرور ہے اے میری بیٹی فاطمہ تو میری بیٹی ضرور ہے اے میری بیٹی فاطمہ میں تیرا باپ نبیان لیکن عمل کر عمل کر اے عملی اے عملی اے میری بیٹی عمل کر کل قیامت دے دن میں نبی بھی تینوں نہیں بچا سکاں گا 
दावत लैके आए मेरे नबी ने जगह जगह दावत का ऐलान किया मेरे नबी मके दे चौंक ने लाओ आई ला मेरे नबी मदीना तुल मुनवरा ने लाओ आई ला मेरे नबी ताइफ की वादी ने ते लाओ आई ला मेरे नबी सफे सफा पहाड़ी तेन ते लाओ आई ला मेरे नबी जिस जिस जगह ते गए ते लाओ मेरे नबी ने दावतों तुम दिलान किया मेरे नबी ने अल्लाह पाक ने दाई इला बना के भेजा मेरे नबी ने दावतों तबलीक वास्ते बना के भेजा मेरे नबी का इस ऐर आखरी नाम आखरी ए मेरे नबी के सफाती नाम ने आप सलात व सलाम अल्लाह पाक ने सिराज मुनीर बना के भेजे है सिराज का मानिए रोशन अल्लाह पाक ने अपने नबी न सोने चेहरे वाला बना के भेजा सिराज मुनीर बना के भेजा मेरे नबी सिराज मुनीर बन के आए आप सलाद सलाम रोशन चिराग बन के आए और मेरे नबी जिस रात पैदा हुए और लोगों जिस दिन पैदा हुए और रात कुफर वाली मुक गई मेरे नबी ने दिन का अपनी सलाम ने दिन चढ़ा दिता इस्लाम का दीन का दिन लैके आए मेरे नबी बनावट खत्म हो गई मेरे सोनते सजावट किसे मान सोना जनिया जिमें अपनी मर्जी मुताबिक बनिया मुसवर ने बस इंतहा कर सुटी बड़ी री जद न तस्वीर कटी हुसीना जमी लुसीना जमी लमो मार दिता मुहम्मद बना रब कलम तो दिता यह है मेरे नबी की सीरत मेरे नबी की शान सारी रात भी आप सलात सलाम की सीरत इमाम उल अंबिया इमाम उल अंबिया की सीरत बयान की जाए आप सलाम की सीरत खत्म नहीं हो सकती अल्लाह के दुआ है अल्लाह पाक समझन की तोफी कता फरमाए उमा तोफी सलामकुम वरम माशा एहसन हजरत मौलाना हाफिज़ बिलाल साहेब जो कहीं बड़े प्यारे अंदाज के अंदर नबी आल ही सलात वसलाम की सीरत न बयान कर रहे सन और प्यारे पैगंबर आल ही सलात वसलाम की सीरत और मुकाम ऐसा मुकाम है कि जो अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर किसी इंसान को भी अता नहीं किया इंसान और फिर इंसान तो भड़ के अम्बिया आलात वसलाम ऐसे मुकाम और एजाजात के अल्लाह पाक ने वह मुकाम अम्बिया ने भी अथा नहीं किते ऐसे मुकाम मिले ने हूँ मैं दावत खिताब वास्ते दावा देना वा हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल गफ़ार साहेब क्यों माइक तशरीफ़ लेन 
اور اپنے خیالات دا اظہار کرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء السلام علی عباده اللذی نستفاء اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ تسلیمہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم سارے دوست تھوڑے تھوڑے گئے ہو جو بار جڑے دوست نے اندر تشریف لیا اور جگہ بڑھی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے فاضل بھائی حافظ بلال صاحب پیارے پیمبر علیہ السلام دی سیرت دے متعلق بیان فرما رہی سن اللہ تعالیٰ انہ دے بیان عمل اور علم دے اندر برکت پیدا فرمائے میرا عزین ہے کہ جڑے باروں ساڑے علماء اکرام مہمان تشریف لے آئے نے نا اونا دا کتاب سنے آ جائے کیوں جی انجی گا لے نا کیونکہ اسی جی تو اڑے کو لہار ویلے دینے آ جنہوں دل کردہ آ جائی دا ہے لیکن انتظامیہ دی طرفوں یہ حکم ہے جی دو چار منٹ نہیں وی پنجی منٹ لانے نے تو میں بارہ تو تیرہ منٹ لانے نے بات نہیں انشاءاللہ اس دنیا جہاں دے اندر سب نالو اللہ دعا کرو کاری رمضان بھی بیجا کے لئے رام نالا یا موبائل باند کر شڑے دے یا بیجا کے لئے ماشاءاللہ ستیتے بیکھ رہے ہو میرے فادر بھائی کاری آبس صاحب میرے بہترین جماعت خطیر مولانا مریر طاہر صاحب مولانا اجاز دانی صاحب مولانا محمد مشتاق صاحب جلوہ فروض نے اے علماء دیاں محنتا نے کہ تجھے سارے تبریک سنواستے آئے ہو منو دن یاد نے جدوہ مسجد دا معاملہ شروع ہویا سڑے بزرگ مولانا محمد حیات محمدی رحمت اللہ علیہ اللہ پاک انہ دی قبر نو منبر فرمائے کہہ دو آمین انہ بزرگاں نے بڑیاں مینتا کی تھی انہ دے نال میں کنہ گار بھی شامل ہو ناسا نیکی دے کم دے اندر عزیر افقات تمام علماء کرام مولانا مرہوم دے دستو بازو سا اللہ دے فضل و کرم دے نال اے اللہ دا کر جڑا تمیر ہو گیا اور ایدی سعادت ایدی بنان دے اندر پیسہ قوید دا لگ گیا لیکن ایدی اندر سائی اور کوشے تو اڈے اس گناہ گار پائی دی اللہ دی رحمت دے نال اللہ اس کارنو عباد فرمائے دنیا جہاں دے اندر اللہ پاک نے بڑیاں مخلوقات پیدا فرمائیاں لیکن کسے نو اللہ پاک نے آلہ تے عرفہ نہیں اکھیا جنیاں بھی مخلوقات نے کسے نو آلہ تے عرفہ آکھیا بولو آلہ تے عرفہ یہ اوکھے جا لفظ نے یعنی کسے نو سب تو بہترین نہیں آکھیا اگر سب تو بہترین آکھیا تے انسان نو آکھیا اور ایمی نہیں آکھیا ایک تو اندر ہے ایمی مندہ گل کر نہیں اللہ فرما دینے وَتِّينِ وَزَّيْتُونِ وَتُونِ سِنِينَا وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَ لِإِنسَانَا فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ چار قسمہ کنیا قسمہ اللہ پاک نے اٹھائیا نے چار قسمہ اٹھا کیا کہ میں سب تو بہترین انسان نو بنایا ہے 
ਹਰ ਸ਼ੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਕੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਏ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਨਾਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਖਲਕ ਤੋ ਬਿਯਦਈਆ ਖਲਕ ਤੋ ਬਿਯਦਈਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੋ ਕੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਹੈ ਵਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਔਰ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਬੜੇ ਆਲਾ ਤਿਲ ਕਰ ਰਸੂਲ ਫਜ਼ਲ ਨਬਾਜ਼ਾ ਹੁਮਲਾ ਬਾਜ਼ਿਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁਮਨ ਕਲਮ ਅੱਲਾਹ ਵਰਫਾ ਬਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਾ ਯਾਰੀ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮਰਤਬੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜੜੀ ਏ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਜਮਾਤ ਔਲੀਆ ਦੀ ਜਮਾਤ ਅਤਕਿਆ ਦੀ ਜਮਾਤ ਸੋਲਾਹਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਫੋਕਾਹਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਦੀ ਜਮਾਤ ਸ਼ਯੂਖੁਰ ਹਦੀਸ ਦੀ ਜਮਾਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿੰਨੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਲੋਕੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਰਾਫਾ ਨਾਲ ਲਗਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਐ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਲਾ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਰਫੀਦ ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਅਟੈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਬਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ ਕਹਿ ਦੋ ਆਮੀਨ ਓਏ ਹੁਣ ਤੇ ਆਮੀਨ ਆਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅੱਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮੱਕਾ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦੇ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਅਕਲ ਮੁਬਾਰਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਆਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਤ ਆਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜੁਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾਤ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਏ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਜੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਅਕਲ ਦੀ ਇਮਤਿਹਾ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਥੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਅਕਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਇਬਤਿਦਾ ਹੁੰਦੀ ਏ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਮੁਕਾਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਨਾ ਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜਬਰੀਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਬਰੀਲ ਵੀ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਫਰਮਾ ਮੇਰੇ ਜਬਰੀਲ ਚਾਲ ਨਾਗਾ ਚਾਲ ਬਕੌਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਲੈ ਜਨਾਬ ਜਬਰੀਲ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਅਕਸਰ ਮੂਏ ਬਰ ਤਰ ਪਰਮ ਫਰੋਏ ਤਜੱਲਾ ਬ ਸੋਦਾ ਦੇ ਪਰਮ ਅਖ ਲਗੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰਾ 600 ਨੂਰੀ ਪਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਬਰੀਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਨੇ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਪਰਨੇ 600 ਨੂਰੀ ਪਾਰੇ ਜਨਾਬ ਜਿਬਰੀਲ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅਗਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਲੇ ਪਰ ਸੜ ਨਾ ਜਾਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖਾਂ ਕੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਨਾਬ ਜਿਬਰੀਲ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੀ ਇਮਤਿਹਾ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਥੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੀ ਇਬਤਿਦਾ
علیہ السلات و السلام ذرا غور کرے نا علماء اکرام کو تو سن دے رہیں دے ہو ذرا غور کرو اس بات تے کہ میرے تیرے محبوب پیغمبر تھی عظمت میرے تیرے محبوب پیغمبر دا مقام کی ہے اللہ فرما دے رہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنَ الْفُسِهِمْ يَتْنُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيهِمْ ظَلَالٍ مُبِينٍ پھر میں آخری بات عرض کرنا چاہنا کہ سارے آدھیاں محبتاں جڑیاں نے میرے تیرے جلدے بھی جو نکل جانیاں چاہی دیا نے اگر محبت ہونی چاہی دیئے یا اسمانہ والے رب دی یا مدینے والے محمد مصطفیٰ دی یہ دل جڑا ہے نا یہ جو جڑ جائے نا نبی دی محبت دینا اللہ کرے جڑ جائے کہہ جو آمین میں سناوا ہوں گال جی دل والی دل جو دو جڑتا ہے نا تے دل ہاں جی اچھا جی کال والی اچھا یہ کہ دل دل جڑا جو بندہ جڑتا ہے تے یہ دعا کرو کہ نبی دی سنت دے نال دل جڑ جا خود بلال صاحب اور اللہ دی محبت دے نال تے دل جڑا بڑا نرم دل جڑا بڑا نرم تے میں پتا کیا کیا ہے میں کیا دل تیرا ایک موبائل ورگا دل تیرا ایک موبائل ورگا آمر صاحب کلے کلان تون والے ہو دل تیرا ایک موبائل ورگا تیسے محب نبی والی پالیا کر دل تیرا ایک موبائل ورگا سی محب نبی والی پالیا کر درود پاک ہے بیل سے صدا تو ایزی لوڈ کرا لیا کر جے قدی بیٹری تیری مک جاوے جے قدی اکاری رمضان وقت پہ بیٹری مکی قدی اوٹھے سوچ لاندہ قدی اوٹھے لیکن میں پتا کیا کیا ہے جے قدی بیٹری تیری مک جاوے تے چار جد نماز والا لا لیا کر جے قدی بیٹری تیری مک جاوے اوہ چار جر نماز والا لا لیا کر اس مالک دا نٹ ورک قدی نیوں بیزی ہم دا اوہ اس مالک دا نٹ ورک اوہ قدی نی بیزی ہم دا جدوں تیرا دل چاہے کال ملا لیا کر تی ملا کے کال پھر اپنے دل دے اوہ دکھڑے سنا لیا کر اوہ سن دائیوں دکھڑے ہر ایک دے تی تمہیں دکھڑے سنا کے پہلے گناہ بخشوا لیا کر السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ محجد کی انتظامیہ حضرات اور سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے کارکنان اور بالخصوص میرے بھائی امام و مدرس خطیب کاری محمد رمضان صاحب حافظہ اللہ تعالی دی محنت کوشش اور کاوش ہے کہ اللہ رب العالمین نے سنو اور ساڑے تے اپنی خاص رحمت فرمائی کہ اللہ رب العالمین دی رحمت اے وے کہ اسی اتنی مصروف ترین زندگی دی وچوں وقت نکال کے اللہ دے کارا کے بیٹھے ہیں کس واسطے فائدہ کی لین واسطے اللہ دی جہنم دے کولو ازادی تے جنت دا داخلہ لین واسطے آیا صرف اے نیت لے کے بینی ہے اے نہیں کہ فلا مولوی آیا تے بلے بلے بڑی تقریر کر گیا ہے نہیں جو سنان دے نے اللہ دا قرآن تے آقا علیہ السلام و السلام دا فرمان ہی ہے اور اس نیت نال بینا اللہ آج دی رات اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے نجات دا ذریعہ سبب بنا دے میں بلا تخیر 
دعوت سخن دینا سفیر ختم نبوت پاسبان ختم نبوت استاذ العلماء فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری عبد الحفیظ صاحب مظہر تحصیل امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث دسکا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی عبادا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی ارسل رسوله بالہدا و دین الحق لیظہره على الدین کلہی وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا ہر قسم دی حمد و سنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار لا تعداد انگن درود اور سلام امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ پاک ساڑھے سارے اولو درود پاک پو جان تسی سب احباب مبارک بات دے مستحق ہو کہ اللہ تعالی نے چند لمحے اپنے گھر دے اندر سانو مل بیٹھن دا موقع نصیب فرمایا ہے جس طرح حضرت قاری صاحب فرما رہے سن اخلاص نہ بیٹھن گے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین اس بیٹھن دا مل پا دین گے مومن واسطے ضروری ہے کہ مومن محبت کرے اس چیز دے نال جس چیز دے نال آمنہ دے لال علیہ السلام نے محبت کی تھی ساڑھے بزرگ ساڑھے جماعت دے عظیم رہنما خطیب حضرت حافظ عبدالغفار صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العالمین اینا دا سایا ساڑے سرانت تادیر قائم رکھے صحت والی اینا نو زندگی عطا فرمائے بڑے اچھے انداز دے نال پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نال محبت پیار دے مطلق گفتگو فرمارے سن علماء کرام دی کثیر تعداد سٹیج تے موجود ہے صرف دو چار منٹ دے اندر بات رو انشاءاللہ اختتام دی طرف لے آوان گا میرے نبی علیہ السلام نے جس طرح بات فرمائی کہ منو حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما دن الپیار ہے تو میرے نبی نے یہ پھر دعا فرمائی کہ یا اللہ جیڑا میرے حسن تے حسین الپیار کر دے اللہ تو او دن الپیار فرمائی جس چیز نل حضور محبت کرن مسلمان دا حق بند ہے مسلمان تے لازم ہے کہ اسے چیز نل مسلمان میں محبت کرے میرے نبی نے بات فرمائی یا اللہ جیڑا مدینے نل محبت کردہ ہے مدینے والے نل محبت کردہ ہے اللہ تو انہ نل محبت فرما میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دعا کر رہنے اللہ مدینہ دے اندر مدینہ دیا فصلہ چا برکتہ پا دے مدینہ دے درختہ چا برکتہ پا دے اللہ مدینہ دے ہر ہر ذرے دے اندر برکتہ پا دے کیا بات ہے اس شہر دی کیا بات ہے مکہ مکرمہ دی سانو مکہ مکرمہ نلوی محبت 
ਮਦੀਨਾ ਮੁਨਵਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਨਬੀ ਅਲੀ ਹੀ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਫਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਨਬੀ ਅਲੀ ਹੀ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਜਦੋਂ ਆਪਨੇ ਛੱਡਿਆ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਤਰਫ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਰਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਤਨੀ ਤਕਲੀਫ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੱਕੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨਵਰਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਆਇਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਔਲੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਬੀ ਦਾ ਮੁਸੱਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਮਿੰਬਰ ਹੈ ਔਰ ਅਜੀਬ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਡੀ ਤਕਸੀਮ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਰੇ ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮੁਸੱਲੇ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਆਮ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਏ ਕਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੌਲਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਨਾਉਜ਼ੂ ਬਿਲਾ ਮਿਨ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੀਤ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮਾ ਨਬੀ ਦਾ ਪੜਿਆ ਮਿੰਬਰ ਨਬੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮੁਸੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਬੁਗਸ ਨਫ਼ਰਤ ਔਰ ਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਦਾ ਮੁਤਹਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਤਹਮਲ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਉਹ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਜਿਹਦੀ ਕਿਆਦਤ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਗਰ ਡਾਕਟਰ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਲਾ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਥੀ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤਸੀਰ ਡਸਕੇ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਇਸਤਮਾ ਇਮਾਮ ਕਾਬਾ ਨੇ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਪੜਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਕਦਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਉਹ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤਮਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਐਲੇ ਹਦੀਸ ਸਲਫੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਸ ਕਦਰ ਤਦਾਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਜੁਮਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੋ ਬਿਲ ਖਸੂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਇਸਹਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਗਰ ਰਫਾਕਾ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਮੇ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਾਵ ਤੇ ਖਿਤਾਬ ਵਾਸਤੇ ਦਾਵਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਫਾਜ਼ਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਕਰਰੇ ਸ਼ੇਰੇ ਬਿਆਨ حضرت مولانا حافظ ساجد نذیر صاحب اپ مریض کے تو تشریف لا کے آئے ہیں استحباب ذرا کلوز کلوز ہو جان قریب قریب ہو جان تاکہ جڑے دو باہر والے دوست احباب نے مسجد دے اندر آ جان اور جگہ بھی باجے قریب قریب ہو جاؤ دوست محترم سامعین و سامعات حسب عادت سب سے پہلا میں اللہ رب العالمین دا بے حد مشکور ہاں کہ جس خالق و مالک نے منو اپنا کیتا ہویا وعدہ پورا کرن دی توفیق بخشی اور اس تو بعد 
اللہ رب رحمان دے حضور دعا گو ہاں اللہ من حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو سن سنا کے عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے پنجمی سلانہ سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میرو تو پہلا ماشاءاللہ تو سی علماء کرام دے خیالات اور بیانات سنے نے اور میرو تو بعد بھی انشاءاللہ رحمان جماعت دے ناموار خطیب میرے مورات کاری قرآن قوری محمد خالد مجاہ صاحب الحمدللہ تشریف فرمانے اور انہ دے متصل بات فضیلت و شیخ مفقر السلام محترم جناب حافظ عبدالمنان راسق صاحب حافظ اللہ تعالی انشاءاللہ انہ دا بھی خطاب عام ہوئے گا اللہ رب رحمان نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید اندر اعلان فرمایا اور اے اعلان غیر مسلم واسطے نہیں اے اعلان اہل حدیثہ واسطے نہیں اے اعلان بریلویت واسطے نہیں اے اعلان دیوبندیاں واسطے نہیں اے اعلان مشترکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایوہ اللہ زینہ آمنو ایسے ایمان دے اندر تمام مسلمان کے جنہ نے کلمہ پڑھ کے اللہ تے اللہ دے محبوب پیغمبر تے ایمان لے کے آئے نے اور آئیے اللہ رب العالمین دا قرآن اور میں کچھ گزارشات کرنا ہے چاہنا اس آیات دے تحت تربیت اولاد بھی ہے اور اس آیات دے تحت قبر دا عذاب اور قبر دا بیان بھی ہے اس آیات دے تحت قیامت حشر اور جہنم دے عذاب اور ہولناکیاں دے بارے بھی اللہ نے اس آیات دے اندر بیان کیتا ہے اور میں چاند لمحہ دے اندر انشاءاللہ رحمان پول سے رات اور جہنم دیاں سختیاں دے حوالہ دے نال گفتگو کرنا ہے چاننا اور آئیے اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین فرمان دن یا ایوہ اللہ زین آمنو ستے پہ ہو ساری صحیح کر جائے نہیں انج نہیں انج نہ واز اتو ننگ جانی ہے سانو سمجھ کا اکھ نہیں آنی نہ بیان کرن والے نو تو نہ سنن والے نو یا ایوہ اللہ زین آمنو کو انفسکم و اہلیکم نارم اللہ رب العالمین اعلان فرما رہنے اللہ فرما دن یا ایوہ اللہ زین آمنو اے ایمان والے ہو ایمان لے کے آن والے ہو ایمان رکھن والے ہو ایمان اللہ رب العالمین دے وحدانیت ایمان ایمان اللہ رب العالمین دے ربوبیت ایمان ایمان اللہ رب العالمین دے 
الوحیت ایمان ایمان اللہ رب العالمین نو مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والا اولادہ دینے والا نہ دینے والا اس چیز تے ایمان یا ایوہ اللہ زین آمانو ایمان اللہ رب العالمین دے نور ملائکہ نور جڑے فرشتے نے نور مخلوق تے ایمان یا ایوہ اللہ زین آمانو ایمان اللہ رب العالمین دے تمام انبیاء تے یا ایوہ اللہ زین آمانو ایمان اللہ رب العالمین دیاں پیجیاں ہوئیاں کتابان تے یا ایوہ اللہ زین آمانو ایمان اللہ رب العالمین دیاں انجڑ موت ایمان اور ایمان اللہ رب العالمین انجڑا وقت مقرر کے تاکہ آمد کہ آمد دن تے ایمان اور ایمان رکھنا ہے اللہ اکبر اللہ موت بعد قبر والے معاملے تے ایمان رکھنا ہے اور آئے ایمان جنت تے ایمان تے جہنم تے ایمان ایمان نام عمال والے وقت تے ایمان اور ایمان اللہ رب العالمین نے جو کچھ کائنات بنا دیتے اینا چیزا تے ایمان رکھنا ہے اور آئے اللہ اکبر اللہ اللہ رب العالمین حکم کی دے رہنے اللہ رب العالمین تینو تیمینو نصیت کی دے رہنے اور تیرے تی میرے واسطے اللہ سب کی سنا رہنے اور تینو تیمینو اللہ پیغام کی دے دینے اللہ فرمان دینے کو انفسکم و اہلیکم نارا ایمان اللہ رب العالمین فرمان دینے کہ ایمان تو بعد اپنے آپ نو بچا لاو اپنے آپ نو تے اپنے کاروالیا نو بچا لاو کہ دیکھو لو اگ دیکھو لو بچا لاو اور آئے گے اگ کی چیزیں اور دنیا دی اگ نئے اور جہنم دی اگ ہے جہنم دیا ہولنا کیا جہنم دیا سختیاں جہنم دا عذاب اور آئے گے اس تو پہلے اللہ رب العالمین جہنم دے ہوتے ایک پول سرات بنایا ہے اور آئے گے پول سرات کی چیزیں حضرت ابو سعید خدری حضرت ابو سید خضر رضی اللہ عنہ فرمان دینے کہ میرے کولو حدیث پونجیا کہا علی صلاة و سلام دے کولا کیا کہا علی صلاة و سلام نے فرمایا پھل سرات کی چیزیں اوال نالو زیادہ بری کے تلوار نالو زیادہ تیزے اللہ اکبر اللہ اور اے پول سراد جیڑا رستہ جہنم دیو تو جن دیوال جاندہ ہے اس رستہ جنو پول سراد کیا جاندہ ہے اور آئیے پول سرادیاں سختیاں پول سرادیاں ہولا کیا امام حضرت قیس بن ابی حازم رحمہ اللہ بیان کر دینے حضرت عمداللہ بن رواہ رضی اللہ عنہ اکہ علی صلاة و سلام دے جلیل القدر صحاب بینے آکہ علیہ السلام و سلام دے بڑے محبوب ساتھی نے اینجا پنے کارند تشریف فرمانے اینجا کول زوجہ محترمہ تشریف فرمانے حضرت عمداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے زوجہ دے گود اندر سر رکھیا ہوئے ہیں اور گلہ باتاں کر دینے پہ اور اچانک حضرت عمداللہ بن رواحہ رواحہ رضی اللہ عنہ دیا اکھان دے وچو آنسو آجان دینے اور انجد آنسو دیکھے زوجہ محترمانے حضرت عمداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ خود بھی آقا دے محبوب ترین صحابی نے اینا دے زوجہ محترمہ بھی صحابی آتا نے آقا ہائی صلاة و سلام دا پروانہ اے دیا اکھان دے وچو آنسو نے اور 
ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ੌਜੇ ਮੁਹਤਰਮਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆਕਾ ਹਰੀ ਸਲਾਤ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਹਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰ ਤਾਜ ਪਿਆ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਪਿਆ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਰਮ ਦਿਲ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਨਾਜ਼ਕ ਦਿਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਲਦੀ ਡੋਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਕਾ ਅਲੀ ਸਲਾਤ ਸਲਾਮ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے اللہ والیے تو کیوں پے رونیے اے کہ لگی اللہ دے بندیا میں تواڈے اکھاں دے وچ آنسو دیکھے نے میرے کول برداشت نہیں ہویا میری اکھاں دے وچ وی آنسو آ جاندے نے اور آئیے بیوے کہ لگی اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਰਤਾਨ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ ਆਕਾ ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਸਲਾਮ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਖਸ਼ੀਅਤ ਇਲਾਹੀ ਏ ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਡਰ ਰੇ ਔਰ ਆਈਏ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੇਰਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮਹਾਸਬਾ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਗਰੇਬਾਰਾਂ ਚੰਖੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਵਕਾਲ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਦਾ ਸਹਾਬੀਏ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁਮ ਵਾ ਰਜ਼ੂ ਅਨਹੁ ਉਲਾਇਕਾ ਹੁਮੁਲ ਮੁਫਲਿਹੂਨ ਉਲਾਇਕਾ ਹੁਮੁਰ ਰਾਸ਼ਿਦੂਨ ਉਲਾਇਕਾ ਅਲਾ ਹੁਦਮ ਮਿਰ ਰੱਬਿਹਿਮ ਵਾ ਉਲਾਇਕਾ ਹੁਮੁਲ ਮੁਫਲਿਹੂ ਉਹ ਸਹਾਬੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਗਾ ਅੱਲਾ ਵਾਲੀਏ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਕਾ ਅਲੀ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸਹਾਬੀਆਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਰਤਾਨ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੂਰਾ ਅਲ ਮਰੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ 71 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਹੈ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਇਲਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾ ਇਮਨੁਕਮ ਇਲਾ ਵਾ ਅਰਦੁਹਾ ਓਏ ਉਸ ਪੁਲ ਸਰਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਇਤ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਕਾ ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਕਹਿ ਲਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਇਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਲ ਸਰਾਤੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਈਏ ਪੁਲ ਸਰਾਤੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਕੇ ਨੇ ਆਕਾ ਹਰ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਕਰ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨੇ ਔਰ ਆਕਾ ਹਰ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ੌਜਾ ਹੈ ਮੋਹਤਰਮਾ ਸਦੀਕਾ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਤਈਬਾ ਤਾਹਿਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹਾ حضرت امی جی عائشہ رضی اللہ عنہا انج گلاں باتاں پہ کردے نے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اینا دی اکھاں دے وچ آنسو آئے نا آکا علی صلوات و سلام دی نظراں پہ جاندیاں نے آکا فرماندے نے یا عائشہ اے میری پیاری عائشہ رضی اللہ عنہا اے تے مینوں دس خاں تو کیوں پے رونی اے کہ لگے اللہ دے نبی جی ਮੈਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦੀਆਂ ਹੌਲਨਾਕੀਆਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਰੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਕਾ ਹਲੀ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਏ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੜਾ ਹੀ ਸਖਤ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਔਰ ਆਈਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਦੀ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵਕਤ ਦੇਈਏ ਨਾ
ਫਰਮਾਨ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਮਾਰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦਿਆਂ ਦਾ ਖੁਮਾਰ ਹੈ ਔਰ ਖੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੌਲਤ ਤੇ ਮਾਲੋ ਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਜ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਜ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਹਦੀਸ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਕਾ ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ੌਜੇ ਮੁਹਤਰਮਾ ਫਰਮਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਕਾ ਹਰੇ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ ਆਕਾ ਹਰੇ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗਾ ਅਗਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਮੁਖਤਾਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਦਰਸ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਜ ਤਰਵਾ ਹੁੰਦੇ ਮੁਖਤਾਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸ਼ ਪਿਆਰੀਏ ਆਕਾ ਹਰੀ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਂਦੇ ਐਸ਼ ਪਿਆਰੀਏ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹਾ ਕਿੰਜ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜੀ ਲੇਕਿਨ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਵਕਲ ਦੀਆਂ ਹੋਲ ਨਾਕੀਆਂ ਹੀ ਬੜਾ ਹੀ ਉਹ ਅਜੀਬ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਔਰ ਆਕਾ ਹਾਲੀ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁਕਾਮ ਦੱਸੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤਿੰਨ ਮੁਕਾਮ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਆਕਾ ਹਾਲੀ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੁਰੇ ਅਮਾਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਰਾਤ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਕਾ ਹਾਲੀ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਤੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੰਗੀਨ ਵਕਤ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵਕਤ ਆਕਾ ਹਾਲੀ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਤੁਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਗੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨਫਸੇ ਨਫਸੇ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੱਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ تمام ਅੰਬਿਆ ਵੀ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲਿਮ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲਿਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ ਆਕਾ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਵਕਤ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਸੰਗੀਨ ਵਕਤ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਅੱਲਾ ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਾਰਤ ਆ ਫਰਮਾ ਟਿਲੀ ਟਿਲੀ ਆਮੀਨ ਕਈ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਕਾ ਹਰੀ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਵਕਤ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਪੁਲ ਸਰਾਤ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ ਹੈ ਔਰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਬੜੇ ਹੀ ਜਬ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਥੇ ਦਿਲ ਕੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਦੂਰਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਬੁਗਜ਼ ਕੀਨਾ ਹਸਦ ਐਸਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏਗੀ ਆਕਾ ਤੇ ਆਕਾ ਹਰੀ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਦੇ ਆਕਾ ਹਰੀ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਤਾਤ ਉਹ ਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪੁਲ ਸਰਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂ ਆਈਏ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮ
ਹਲੀ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਏ ਆਕਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੀ ਆਈ ਏ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਯਾ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਆਕਾ ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਤੋਂ 170 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਿਆ ਆ ਜੋ ਜਹੰਨਮ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪੱਥਰ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਤਹਿ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਹੰਨਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਤਹਿ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਜੋ ਪੱਥਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਉਸ ਜਹੰਨਮ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਜਹੰਨਮ ਦੀਆਂ ਹੌਲਨਾਕੀਆਂ ਆਖਰੀ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਆਕਾ ਹਾਲੀ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਐਨ ਕਾਰੰਦ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਜਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਵਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਹਟ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਆਕਾ ਅਲੀ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅੰਜ ਖਮਗੀਨੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਏ ਔਰ ਜਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਖੌਫ ਜ਼ਦਾ ਨੇ ਆਕਾ ਅਲੀ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਬਰੀਲ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਵੇ ਬੇਵਕਤ ਏ ਔਰ ਬੜਾ ਗਮਗੀਨ ਹੋਇਆ ਐ ਬੜਾ ਖੌਫ ਜ਼ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆਕਾ ਹਰੀ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਜ ਜਿਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਜਵਾਬ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਆਕਾ ਹਰੀ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੋ ਕਿੰਝਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦੇ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਆਕਾ ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਬੂਬ ਨਬੀ ਜੀ ਉਸ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਸਿਆ ਰੰਗ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਾ ਪਿਆ ਪਖਤ ਹੈ ਇੰਜ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਰ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਆਕਾ ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਦੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਕਾ ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸੂ ਬੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਔਰ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਸ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਤਰੋਗੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਉਸ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਤਰੋਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਉਹ ਜਹੰਨਮ ਸਫੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਜਲਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਜਹੰਨਮ ਸੁਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਜਲਾਇਆ 3000 ਸਾਲ ਅਗ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆ ਰੰਗ ਦੀ ਜਹੰਨਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਜ ਉੱਪਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਅੰਧੇਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮਖਫੀ ਏ ਇਹ ਜਹੰਨਮ ਹੈ ਔਰ ਜਹੰਨਮ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਜਹੰਨਮ ਦੀਆਂ ਹੌਲਨਾਕੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਲਈ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਈਏ ਆਕਾ ਹਾਲੀ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਈਏ ਇੱਕ ਅਮਲ ਆਕਾ ਹਾਲ